안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다. 해상자위대는 공고급이랑 아타고급 그리고 마약급이라는 총 8척의 이지스함을 건조했습니다. 이들은 호위대군에 배속되어 가지고 든든한 함대방공망을 제공해 줄 것이라고 예상되었죠. 그러나 현실은 시공창이었습니다. 이지스함은 탄도탄을 방어해 줄 MD 체계의 가장 중요한 일원으로서 기능해야 됐기 때문이죠. 잦은 업그레이드 사업으로 인해서 모항에 틀어박혀 있어야 될 때도 많았고 실제로 요격 능력을 실증해 보이기 위해서 잦은 탄도탄 요격 훈련에도 나가야 됐었습니다. 게다가 탄도탄을 방어하기 위한 레이 레이더 피켓 임무에도 동원되면서 혹사를 당해야 됐었죠. 이러다 보니 정작 목적이던 함대방공 역할은 굉장히 소홀해질 수밖에 없었어요. 그렇다고 해서 탄도탄 요격 임무와 동시에 함대방공 임무를 갖다가 수행하면 제대로 되냐? 그것도 아니었거든요. 날아오는 탄도탄을 요격할 때는 초창기 BMD 시스템까지는 아예 적어도로 날아오는 표정은 대응 자체가 불가능했어요. 요즘은 그래도 좀 BMD 체계들이 개선되면서 다영역 그리고 당호표 대응이 가능하긴 한데 이마저도 약간 제한적입니다. 그렇다면 결국 이지스함들을 보조해서 함대방공 임무, 특히 적어도로 날아오는 대한민국 미사일들을 방어해줄 그런 전투함들이 필요했어요. 그래서 뭐좀 쓸만한 물건이 있나 한번 주변을 둘러보니까 마침 자국산 미니 이지스 시스템인 FCS-3 시스템이 있었습니다. 이 물건의 역사를 되짚어보면 이렇습니다. 일본은 80년대에 굉장히 돈이 많았어가지고 모든 구축함에 방공 구축함만 하는 목표를 두고 범용 구축함에 방공 구축함의 시스템을 이식해가지고 건조하려고 했었습니다. 대표적으로는 미니 이지스 시스템인 스파이온 F버전을 도입해가지고 범용 구축함에 달아 쓰려고 했는데요. 일본의 버블 호환기가 개같이 붕괴되면서 무산 되었죠. 결국 눈물을 머금고 일반적인 범용 구축함 스펙으로 건조한 게 바로 무라 3위급 구축함입니다. 그래도 모든 구축함에 방공 구축함화라는 목표를 이루기 위해서 일본은 자국산 미니 이지스 시스템을 갖다가 개발하기 시작했는데요. 그게 바로 FCS-3 시스템입니다. FCS-3는 이지스 레이더처럼 C밴드 단일 레이더로서 기획이 되었습니다. 단지 A사 레이더의 선구자인 일본답게 기존의 이지스 시스템이 수동 전자 주사식 즉 회사 방식의 레이더를 가지고 있는데 반해서 A사 레이더 방식으로 사면 배열을 구성할 생각이었습니다. 이지스 시스템보다 훨씬 더 하드웨어적으로 진보가 된 시스템이죠. 게다가 일본이 FCS-3 시스템을 갖다가 C밴드 단일로 구성한 이유는 이 FCS-3 시스템의 세트로 구성되어져서 만들려고 했었던 엑스림4라는 함대방공 미사일 때문이었습니다. 일본은 이제까지 타터, SM-1, 2, 시스페로 이런 대공 미사일들을 운영해봤는데요. 전부 다 X밴드의 일루미네이터가 별도로 필요한 유도 방식들이어가지고 동시 대응 능력이 처질 수밖에 없고 함에 많은 과부하를 가져다 줬거든요. 그래서 일루미네이터가 필요가 없이 중간 유도는 함에서 데이터를 갖다가 데이터 링크 지령 신호로 쏴줘 가지고 해결하고 종말 유도는 미사일에 자체적으로 달린 레이더 시커가 작동해 가지고 능동적으로 적을 요격하는 방식의 미사일을 기획했던 겁니다. 암람 미사일처럼 말이죠. 당연히 무라사메급의 계량형인 구축함에서는 이 일본제 미니 이지스 시스템을 갖다가 넣으려 그랬어요. 근데 레이더 체계의 개발도 지지부진한 와중에 당시 일본의 장기 불황이 계속되면서 엑스림포 함대 방공 미사일이 취소가 되어 버렸어요. 엑스림포가 취소되자마자 당연히 FCS-3 시스템은 붕떠 버렸죠. 다른 대공 미사일들을 채택해야 되는데 쓸만한 미사일 들은 죄다 엑스밴드 일루미네이터가 필요한 미국제 대공 미사일들밖에 없었거든요. 그럼 FCS 3에다가 엑스밴드 일루미네이션 패널을 갖다가 추가로 할당해 가지고 듀얼 밴드 레이더 시스템으로서 새로 개발해야 됐던 거예요. 결국 개발 시간이 훨씬 더 오래 걸릴 게 뻔해 가지고 무라사메급의 개량형에서는 이 FCS 3 시스템의 장착이 물 건너가 버렸습니다. 그리고 그냥 저냥 쓸 만한 범용 구축함으로서 다시 건조가 됐는데요. 그게 바로 타카나미급 구축함입니다. 이 점은 보창 채널의 무라사메 타카나미급 영상을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 그래서 일단은 시간적인 여유가 생겼으니까 FCS-3에서는 미국제 시스페로 개함방공 미사일을 갖다가 대대적으로 개량해서 사거리를 엄청 키우고 기동성을 엄청 키운 물건인 ESSM 미사일을 갖다가 세트로 쓰기로 계획했습니다. 다만 종말 유도의 엑스밴드 일루미네이터가 필요하다 보니까 쪼매는 일루미네이션 패널이 별도로 설치가 되었죠. 이 일루미네이션을 별도로 운영하기 위해서 탈레스사에서 반능동 레이더 연속파 유도 방식인 RCWI 기술을 갖다가 별도로 또 사와야 됐었어요. 아무튼 이렇게 우여곡절 끝에 해상자위대는 곧바로 이지스함을 보조할 방공 구축함 건조 계획을 갖다가 착수했는데요. 그 결과물로서 나온 게 바로 아키즈키급 구축함입니다. 체급은 6,800톤으로 기존의 타카나미급을 개량해서 만든 설계라지만 무려 500톤이나 커졌죠. 그럴 수밖에 없는 게 기존의 타카나미급이 달고 있던 일면 배열 회전식 레이더보다 훨씬 더 무겁고 거추장스러운 사면 배열 A사 레이더 방공 시스템이 들어가야 됐었으니까요. 추진 방식은 이전 타카나미급과 이지스함들이랑 동일한 올리 가스 터빈 추진 방식이에요. 가속력과 힘이 죽여주고 공간 효율이 높은 대신에 기름을 어마어마하게 많이 퍼먹는 그런 추진 방식이죠. 하지만 아무래도 전기를 어마어마하게 많이 퍼먹는 미니 이지스 시스템이다 보니까 오히려 가스 터빈이 안정적인 전력 수급이라는 측면에서 보면 은 상당히 좋은 시스템이죠. 메인 방공 레이더는 아까 이야기했던 FCS-3 시스템이 장착되었습니다. 그대로 장착한 건 아니고요. 여기서 이제 소자를 질화갈륨 기반으로 바꿔가지고 훨씬 더 저전력의 저발열에 출력이 굉장히 좋아진 송수진 소자로 개량한 FCS-3A 버전입니다. 때문에 이전에 FCS-3 카이 시스템을 갖다 달고 있는 퓨가급 같은 경우에는 탐지 추적거리가 200km 정도밖에 안 됐는데 아키즈키급 같은 경우에는 탐지 추적거리가 무려 400km로 
2배 이상 늘어났죠. 모장은 MK41 32세를 가지고 있습니다. 체급에 비해서 수직 발사관이 그렇게 많지가 않은 이유는 자위대가 애초에 다무장하면 그렇게 좋아하지도 않고 함대 방공을 보조하는 임무로서는 32세 정도면 충분하다고 판단했기 때문입니다. 왜냐하면 MK41 VLS는 한 셀에 아키즈키급의 주력 방공 미사일인 ESSM 미사일이 쿼드팩으로 4발씩 들어가거든요. 따라서 아키즈키급 같은 경우에는 32셀의 VLS 중에서 VLS록이 무려 16발이나 들어가가지고 대공미사일용 공간은 16셀밖에 없음에도 불구하고 무려 64발의 어마어마한 수량의 ESSM 미사일을 갖다가 장착하고 있죠. ESSM 미사일은 소형 계함방공 미사일인 시스페로 미사일의 계량형 미사일입니다. 사거리가 50km로 엄청나게 많이 늘어났고요. 비록 받는 동네이더 유도 방식이라가지고 이전에 시스페로처럼 종말 유도에는 엑스맨드 일루미네이터가 필요한 것은 사실입니다. 하지만 추력 편향 노즐을 장비해가지고 무려 50G라는 중력의 50배급의 엄청난 기동 능력을 발휘할 수 있고요. 마사의 빠른 속도를 가지고 있어가지고 초음속 대한미사일에도 엄청나게 높은 대응 능력을 발휘할 수 있습니다. 게다가 이전에 시스페로처럼 처음부터 끝까지 일루미네이터가 유도해주는 게 아니라 중간 유도는 함에서 SM2처럼 적기 위치를 갖다가 데이터 링크 시스템으로 업링크를 해줘가지고 대충 이쯤으로 날아가고 있어봐 하면은 도착하는 순서대로 일루미네이터가 유도를 해주는 방식이다 보니까 동시다목표 대응 능력이 엄청나게 좋아졌죠. 이 때문에 FCS-3A 시스템에서 ESSM을 운영할 경우에는 동시에 32발의 ESSM을 갖다가 유도를 해줄 수 있습니다. 게다가 해자대 종특으로 당연히 대잠 세서들도 뛰어나고 대잠 헬기들까지 한 세트로 엮어가지고 일본 최초의 자국산 바이스텍 시스템으로 엮어냈죠. 이러한 전투 정보들을 갖다가 다른 전투함들이랑 쉽게 네트워크를 짜가지고 실시간으로 공유할 수 있도록 OIQ-11 공통 전술지 통제 시스템이 장착되었고요. 전자전에도 강력하고 거리가 멀어도 JDN이라고 불리는 해상자에 대해 자체적인 데이터 통합 네트워크 시스템에 연동돼가지고 이 정보들을 손쉽게 NTDS에 연동받아서 실시간 시험 및 운영이 가능합니다. 또한 위성통신 장비도 특이하게 미국의 군사위성용, 자국의 군사위성용, 그리고 민간 위성용 이세 개를 별도로 안테나를 구비하고 있어가지고 독자적인 위성통신도 가능하고 미군과의 연계 작전도 손쉽게 가능할 뿐더러 비상시에는 민간 위성통신만 갖다 빌려가지고 운영도 할수 있습니다. 이외에 CUS로서는 펠랭스 두 문을 사용하고 대한무장으로서는 MK45 5인치 함포와 90식 함대함 미사일 여덟 발이 있습니다. 이렇게 뛰어난 아키즈키급은 총 4척이 만들어져가지고 이지스함을 보조해서 저고도를 방어해주게 되었습니다. 그러나 해상자위대는 문득 이런 생각이 들었습니다. 잠깐 이지스함들은 탄도탄 유격 임무를 할 때는 대잠 임무도 동시에 하긴 어렵잖아. 그럼 대잠 임무를 보조해줄 함도 필요할 텐데. 그래서 이지스함의 함대 방공 임무를 보조해주는 것뿐만 아니라 대잠 임무까지 보조를 해줘야 되는 시다바리 중에서도 상시다바리가 필요했던 거죠. 그래서 아키즈키급의 계량형이 건조되게 됐는데요. 바로 이름만 들어도 슈퍼드라이함이 느껴지는 아사이급 구축함입니다. 체급은 아키즈키급과 똑같은 6,800톤이지만 정말 단시간 만에 많은 것들이 바뀌어져 나온 전투함입니다. 일단 해상자이드 최초로 하이브리드 추진 방식이 채택되었습니다. 전기를 가지고 전동기가 스크류를 추진해주는 방식입니다. 그러다 고속이 필요해지면 가스터빈이 추가적으로 돌아가면서 동력을 전달해주는 방식이었고요. 정말 이 추진 체계만 해도 아사이급은 정말로 압도적인 대접 능력을 가지려고 작정한 게 보이죠. 전동기는 소음이 굉장히 작습니다. 그럼 추진 소음에 소나와 간섭 받을 일이 적어지다 보니까 아사이급의 소나 효율이 극대화돼가지고 더먼 거리에서 잠수함을 잡을 수가 있죠. 반대로 적 잠수함은 아사이급의 소음이 굉장히 줄어들었다 보니까 더 가까이 접근해야만 아사이급을 탐지할 수 있게 되겠고요. 그리고 그 이외에 대잠전 체계가 대조적으로 개량이 되었습니다. 이렇게 아사이급도 두 척이 건조되어져 가지고 아키즈키급과 아사이급 총 여섯 척이 현재 배치되어져 가지고 작전을 뛰는 중입니다. 사실 아키즈키급과 아사이급은 대공모장이 계함방공용으로 많이 쓰는 ESSM이라 가지고 방공 구축함으로서 분류하는 것은 좀 무리가 아니겠느냐라는 의견도 많습니다. 실제로 범용 구축함으로 분류된 경우도 굉장히 많고요. 21세기 기준 50km라는 대공미사일의 사거리가 결코 방공구축함용으로서 충분한 것도 아니죠. 하지만 탄생부터 이 둘은 목적 자체가 함대 방공 임무를 부여받고 나온 전투함인데다가 함대 방공을 하기 위한 무장과 시스템을 갖다가 장착하고 나온 전투함이라는 점에서 애시 당초에 방공구축함으로 분류한 게 맞습니다. 단지 그 함대 방공이라는 게 일반적인 방공구축함들처럼 장거리에서 함대 방공 미사일을 운영해 가지고 접근 거부 임무를 한게 아니라요. 이지스함을 보조해 가지고 중 근거리 그리고 저공에서 최대한 많은 표적들을 동시에 처리해 줄수 있는 그런 방공 구축함의 목적으로서 나왔을 뿐입니다. 게다가 아키즈키급과 아사이급의 공삼식 지대공 미사일을 갖다 개량한 사거리 200km 이상의 함대 방공 미사일을 갖다가 장착해서 진짜로 제대로 된 함대 방공 구축함으로서 쓴다고 합니다. 총평하자면은 아키즈키급과 아사이급은 MD 체계에 묶여져 가지고 함대 방공 임무에 소홀해진 이지스함을 보조해 주기 위해서 나온 굉장히 특이한 목적을 가진 방공 구축함이라는 걸알수 있습니다.